知道现在国模 KO 翻版的厂商原来这么多啊！来自新风社的 HJ 斯巴达吉姆，这机体最近可是火出圈了。作为一个胶圈小白，实在是没看出来和之前的有啥区别。同样也是一把光束步枪加两把光束剑，哎，多了一把带剑鞘的匕首，手臂、肩膀也有武器装备，只有一包软件啊！不对，被他给忽悠了，怎么一下子变了这么多、啊？不过板件质量倒是出乎意料，不知道表面是怎么处理的，灯光下反光特别厉害，绿色件也是，看着很上档次。水银贴纸还附了一层保护膜，迷彩像素不能水贴，这咋这么多我没见过的东西呢？说明书就有点寒酸了，黑白的就不说了，还只有一张纸，这好歹是个 HJ， 好歹也这么多的板件呢。不过不怕，我有专业的工具，工欲善其事，必先利其器。有了它们，别说 H G 了 ，P G 来了也是分分钟搞定。怪不得都在夸它组合度高，确实是拼装毫不费力。什么牙咬大力金刚纸完全不存在，就是通体的绿色，颜色有些素啊。不知道成品拿上武器会不会有啥不一样？左右手臂完成，展开双臂已经看出点眉目了。唯一美中不足的是，刚才前板件太用力了，肩胛组件让我给压坏了。虽然模型不贵，但还是很心疼。剩下的可得小心着点来，再玩坏了可就真劈不出来了。斯巴达吉姆全部完成，总算知道你为啥能火出圈了。几十块的模型竟然刻线纹理这么深，尤其是背部。看着结构复杂程度一点都不像 HJ 的模型，关节几十度就不用说了，就说这光束剑吧，明明有卡所谓，我偏不用，直接硬塞进手心儿，照样拿着超稳，垂地都没问题，可动就比较一般了，头部正常，手臂正常，大腿因为有裙甲的干涉，轻轻一大力就崩件儿，有意思的是脚掌，握一翻后还能拉出一段儿，一眼看就像穿了一双拖鞋一样，肩炮可以单独取下来安装在手臂上。背包侧面剑鞘里的匕首也可以拔下来，化身飞天刺客，有支架太方便了，各种 pose 想怎么摆都行，而且和机体同色，看着也更加的和谐。压轴登场的是光束步枪，别看外表平平无奇的，枪托和准心都是可以自由调整角度的，正瞄、侧瞄，作战形态一下子就丰富了起来。但最好玩的还是后方的双弹匣，看我手动给你们表演个光速装弹，嘿，嘿。怎么样？有没有被帅到？如果嫌弹匣碍事儿，也可以装备在裙甲的预留位上，想怎么玩都可以。太帅了！拼装模型竟然也可以有这么多的玩法，感觉这钱花的超值啊！哎，好像和包装的花的不太一样啊！我去，又要贴水贴了！我说这一次咋拼的这么快呢？啊